Eso, de, de, de matar el tiempo, más que otra cosa, más que de, de interesarte por lo que estás leyendo. Pero claro, eh, la lectura mm, conlleva que sí te interesas en los personajes, sueñas con ellos y, y sales de, de tu mundo, vas a un mundo onírico, onírico que, que es distinto. Y bueno, bueno, estamos todos, ¿no? Empezamos. Yo creo que hay dos o tres personas, no voy a decir sus nombres, a las que siempre escucho con mucha atención. ¿Eh? Son mujeres las tres, o sea que, que no... ¿Por qué? Porque realmente me, me aportan muchísimo. Y eso es quizá lo más importante. No es el cariño de un libro en concreto, es de todo el grupo en concreto lo que te aporta. Yo no sé si les aporto a ellos, pero ellos a mí sí me aportan mucho. Y dentro del grupo pues siempre hay una, dos, tres personas. En este caso, en este caso son tres que efectivamente, que efectivamente aportan muchísimo. Aportan muchísimo a todo lo que hacemos en, en el club. Y yo al menos les, les escucho con, mucho, con mucha atención. Y no estoy nada de acuerdo con Enrique en lo que ha dicho de que le gusta la poesía comprometida. Esto es comprometida porque las dos palabras mágicas que existen para mí son la libertad y la poesía, inherentes a la persona humana. Y hay poesía siempre que hay vida, hay sentimientos, hay esperanza, hay ilusión y hay Para mí, los mientras de esta poesía lo dice todo. En esos, en esos mientras está, está la interrogación de la ilusión y la desilusión. Pero es... Porque esas mientras implica si va a seguir o si no va a seguir. Pero, pero, pero eso es, es, un, es, un decir, es un decir aquel que no ve la poesía. Entonces, te dice, mientras exista es que esto y suceda no, esto... Es que quita el pesimismo a mí que mientras haya eso, claro, mira, hay vida, hay esperanza, claro, mientras, mientras, mientras. mientras claro. Y esa es la esperanza de la vida. Yo creo que fue una experiencia enriquecedora. Eh, fue una experiencia, además, de, de, darte a lo, de dar algo, de aportar y que te aporte. Yo ya he dicho antes que el Club de Letuda, pues lo, más, lo más importante es que me ha aportado muchas cosas. Y yo creo que eso es lo importante, el saber que estás en un grupo en el que no, nadie destaca, nadie tiene por qué destacar por encima de uno o de otro, de todos recibes y a, y a todos supones que das algo. Pues a mí me ha servido pues para, para enriquecerme desde que me jubilé y se lo debo a mi mujer precisamente que, que me apuntara a esto porque vine con poca fe. Pero ¿cuál es la peculiaridad para mí de este club? Pues... En primer lugar, el grupo que, que, que pertenecemos. Yo simplemente, todo lo que ha dicho mi compañero es afirmarlo. Es, es un grupo que es una maravilla y da las gracias al grupo por, por escucharme y saberme escuchar cuando expongo mis, mi punto de vista sobre la lectura. Después tenemos el cafetito de la salida de aquí, que nos reunimos también un grupo y seguimos comentando o lo que dijeron los demás o un tema de libro, otro tipo de debate que hacemos fuera de este club. Y a mí lo que me gusta de este club, aparte de que te obliga a leer, es la relación que tenemos entre todos nosotros, porque, porque sí, porque somos más o menos gente muy igualada en forma de pensar y es muy agradable y enriquecedor. Me gusta.